సో మనం ఏదైతే ఇంతకుముందు సర్క్యూట్స్ చూసామో ఆ సర్క్యూట్స్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉందండి సో జస్ట్ ఒక వన్ మినిట్ అలా పాస్ చేసుకోండి పాస్ చేసుకొని మీరు క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి సో ఇక్కడ చూడండి మనము ఇక్కడ హండ్రెడ్ యాంపియర్స్ వెళ్తుంది ఇటు సిక్స్టీ యాంపియర్స్ బై మిస్టేక్ కనుక సార్ ఇటు సిక్స్టీ వెళ్తుంది ఇటు ఫార్టీ యాంపియర్స్ వెళ్తుంది అన్నారంటే బై అప్లైంగ్ ద కేసీఎల్ లా అనేది మనకి సాటిస్ఫై కాదనమాట అది కేసీఎల్ అనేది మనం ఎక్కడ అప్లై చేస్తాము అంటే నార్మల్ రెసిస్టివ్ టైప్ ఆఫ్ లోడ్స్ కనుక ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే డైరెక్ట్గా అడిషన్ చేస్తాం బట్ ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు కరెంట్ ఇక్కడ రెసిస్టివ్ ఇండక్టివ్ లోడ్ ఉంది కాబట్టి సోర్స్ కరెంట్ ఈక్వల్ టు ఏమని రాసుకోవచ్చు కరెంట్ త్రూ రెసిస్టెన్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ కరెంట్ త్రూ ఇండక్టెన్స్ స్క్వేర్ సో మనకి సోర్స్ కరెంట్ ఎంత ఇచ్చారండి హండ్రెడ్ యాంపియర్స్ ఇచ్చారు దట్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ త్రూ రెసిస్టెన్స్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీ స్క్వేర్ ప్లస్ కరెంట్ త్రూ ఇండక్టెన్స్ స్క్వేర్ అనమాట సో ఇక్కడ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఇట్ స్క్వేర్ అనేది ఇట్ సైడ్ రూట్ అనేది ఇట్ సైడ్ పోతే స్క్వేర్ అయింది మైనస్ సిక్స్టీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏం వస్తుందండి ఐఎల్ స్క్వేర్ వస్తుంది సో దీని నుంచి ఐఎల్ ఈక్వల్ టు ఏమని రాసుకోవచ్చు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ సిక్స్టీ స్క్వేర్ సో హండ్రెడ్ స్క్వేర్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నథింగ్ బట్ టెన్ థౌజండ్ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఇంటూ సిక్స్టీ నథింగ్ బట్ థర్టీ సిక్స్ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సో టెన్ థౌజండ్ మైనస్ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పోతే ఎంత వస్తుందండి మనకి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎయిటీ సారీ సిక్స్టీ ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందండి ఎయిటీ స్క్వేర్ ఎయిటీ ఇంటూ ఎయిటీ ఈస్ నథింగ్ బట్ సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎయిటీకి ఈక్వల్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడికి రండి ఫైన్ ద సోర్స్ కరెంట్ అడుగుతున్నాడు సో ఇక్కడ ఇలా క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఫస్ట్ ఏం లోడ్స్ ఉన్నాయో చూసుకోండి ఏమేం లోడ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ రెసిస్టివ్ లోడ్ ఉంది ఇక్కడ రెసిస్టివ్ లోడే ఉంది ఇక్కడ రెసిస్టివ్ లోడే ఉంది బట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇండక్టివ్ టైప్ ఆఫ్ లోడ్ ఉంది అంటే మనము ఎప్పుడైనా సరే మీరు రెసిస్టివ్ ఇండక్టివ్ లోడ్ ఉన్నప్పుడు ఏదైతే రెసిస్టివ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో ఆ కరెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం అడిషన్ చేసేయచ్చు అనమాట అంటే ఫోర్ యాంపియర్స్ ప్లస్ సిక్స్ యాంపియర్స్ టెన్ టెన్ ప్లస్ టెన్ ఎంత ట్వంటీ యాంపియర్స్ సో ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మనం ఏం రాసుకోవచ్చు కరెంట్ త్రూ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ యాంపియర్స్ నెక్స్ట్ కరెంట్ త్రూ ఇండక్టెన్స్ వచ్చేసరికి ఎంత యాంపియర్స్ అండి ఫిఫ్టీన్ యాంపియర్స్ అనమాట కరెంట్ త్రూ ఇండక్టెన్స్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీన్ యాంపియర్స్ దీని నుంచి మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సోర్స్ కరెంట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి టోటల్ సోర్స్ కరెంట్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ కరెంట్ త్రూ రెసిస్టెన్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ కరెంట్ త్రూ ఇండక్టెన్స్ స్క్వేర్ అనమాట సో ట్వంటీ స్క్వేర్ అంటే మనకి ఎంత అండి స్క్వేర్ రూట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ అంటే టూ ట్వంటీ ఫైవ్ దట్ ఈక్వల్ టు ఏం వస్తుంది స్క్వేర్ రూట్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఎంత స్క్వేర్ అండి ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ అనమాట నెక్స్ట్ థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం రండి రెసిస్టివ్ అండ్ కెపాసిటీ లోడ్ ఇచ్చాడు ఫైండ్ ద సోర్స్ కరెంట్ అడుగుతున్నాడు దీనికి మీరు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇక్కడ ఏమో కరెంట్ త్రూ రెసిస్టెన్స్ అని ఇదేమనుకుంటాం కరెంట్ త్రూ కెపాసిటెన్స్ అనుకుంటాం సో టోటల్ సోర్స్ కరెంట్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకుంటాం స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఐఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఐసి స్క్వేర్ దట్ ఈక్వల్ టు ఐఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఎయిట్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఐసి స్క్వేర్ అంటే సిక్స్ స్క్వేర్ దట్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్ ఇది ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతుందండి టెన్కి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్ అంటే హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు టెన్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు సో స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయితే మనకి ఏం వచ్చేస్తుంది టెన్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఇది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ప్యారల్ సర్క్యూట్లో మనకి క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉన్న ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి మాక్సిమం అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది